Bueno, lo primero, muy buenos días a todos y muchísimas gracias a todos los medios que estáis hoy aquí presentes en esta convocatoria para recibir en el museo esta pieza única que hemos hallado recientemente en el término de Doñana. Para ello está el alcalde aquí, Paco Bellas, eh, ya que la pieza apareció en el término de Doñana, término de Almonte. Así que gracias, Paco, por asistir a esta convocatoria. También quiero dar las gracias a Pilar. Cardesa de Huelva, que como siempre está apoyando y acercándose eh, a cualquier cuestión que es relevante y que además pues, está dentro de su término, con el de Huelva, y además ella con, mucho, con mucha inquietud por todos estos temas patrimoniales e históricos. Así que gracias, Pilar, gracias, alcaldesa, por tu implicación y por tu constante seguimiento en nuestras cuestiones. Y, por supuesto, la delegada de Turismo, Cultura y Deporte, ...que es un poco el artífice de que hoy esté la pieza aquí... ...ya que, bueno, sabemos que el hallazgo se produjo hace aproximadamente... Eh, ...en septiembre fue, ¿no?, septiembre del, del año pasado... Eh, se, ...se encontró esta pieza de manera casual... Eh, ...gracias a unos trabajos de investigación que se estaba haciendo... ...en la estación biológica de Doñana... ...y bueno, pues eh, las circunstancias dieron que se depositó inicialmente allí la estación... Biológica, y bueno, y hoy tenía que estar ya de vuelta en las instalaciones que creemos que son las adecuadas para mantener, conservar y contextualizar dicha pieza, porque creemos que es aquí en el Museo Provincial de Huelva donde la pieza tiene que estar depositada para su exposición y, sobre todo, para su estudio e investigación. Como sabéis, como habéis podido observar, es una pieza única, una pieza que eh, está bastante desgastada por el paso del año. Inicialmente, todos los datos que voy a dar son inicialmente eh, son datos iniciales de una primera eh, investigación o una primera toma de datos que se, han, se ha hecho de la propia pieza, eh, que eh, ahora en, en estos próximos meses pues, se procederá a una investigación más exhaustiva, más concreta, y ahí tendremos ya de, definitivamente todos los datos reales de la pieza, así como su datación eh, perfectamente definida. Eh, es una pieza, como habéis visto, pequeñita, 56,2 milímetros de, de, de altura, eh, 28,1 gra gramos de peso eh, y parece ser que es un silbato de la época turbetana. Eh, este silbato 
eh, y ahí ya se verá eh, lo que arroje la investigación pertinente definitiva, eh, que se podía usar o se, eh, se tiene la impresión de que se utilizaba o bien para eh, dar órdenes a los propios eh, trabajadores de aquel entorno, de aquella época, o bien para reclamo eh, imitando el sonido de algún ave o para eh, comunicarse eh, de alguna manera entre bueno, diferentes ámbitos de, de la sociedad de aquella época. No sabemos exactamente la funcionalidad, sí sabemos que representa una, una eh, eh, pieza de manera femenina, una, una silueta femenina, eh, está muy desgastada por la erosión, eh, tiene, está coronada con una especie de, de turbante o de, de corona eh, y bueno, ya cuando, como os comento, cuando ya los investigadores hagan la... Eh, prospecciones hagan eh, su trabajo oportuno ya tendremos los datos definitivos concretos que ya eh, eh, tendrá la ciudadanía y conocerá a todo el mundo para que de alguna manera pues conozca un poco más eh, lo que significó esta pieza lo que significó las anteriores civilizaciones en aquel entorno de asentamiento y por supuesto eh, parte de nuestra historia de la provincia de Huelva eh, lo arrojará también eh, gracias al estudio que se haga de esta pieza. Eh, yo simplemente, y ya le doy paso a la delegada para que os cuente un poco más eh, la historia de esta pieza y bueno cómo se, se descubrió, cómo llegó a, en su momento a la estación biológica y cómo hoy tenemos aquí la pieza depositada. Eh, también deciros que va a estar hasta el domingo expuesta al público para que todo el mundo pueda venir a verla y después del domingo, a partir del lunes, ya se eh, retirará de la exposición pública para pasar a la zona de investigación y ya ahí empezaremos ya con los trabajos pertinentes. ¿vale? Cualquier cuestión que necesitéis, aprovechad que está la delega aquí ¿eh? y ahora os lo, os lo explica, os da cualquier dato concreto. Y vuelvo a reiterar las gracias a tanto al alcalde de, de Almonte como a la alcaldesa de Huelva por su asistencia y aquí en este acto, que creo que es suficientemente importante porque sigue, siguen apareciendo elementos que de alguna manera dan significado a nuestra cultura, a nuestras civilizaciones y a lo que es en sí el origen de nuestra provincia. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muy buenos días a todos, gracias delegado. Y bueno, agradecer la, la, la compañía que tenemos de ambos alcaldes, tanto de Pilar Miranda, la alcaldesa de Huelva, por emocionalmente siempre arraigada al patrimonio de Huelva y de toda su provincia, y al alcalde de Almonte, que estuvo muy interesado desde el principio, estuvimos hablando desde el principio de que, bueno, el interés, porque emocionalmente están ligados al, al territorio, que de la posibilidad de que la pieza se la quedasen. Alcalde no ha sido posible, la, la normativa nos indica que es donde tiene que estar es aquí en el Museo de Huelva. Agradecemos también la predisposición que han tenido después de, a pesar de los hechos como se han acontecido y, y lamentando mucho que la pieza hubiese salido en una primera instancia de Huelva, pero sí es verdad que después ha habido mucha predisposición y mucha sintonía por parte de la estación biológica. Una vez le hicimos los requerimientos oportunos, una vez se halló la pieza de manera casual en una laguna seca, que hoy nos dicen que ya está llena, que ya no está tan seca, con lo cual sí es verdad que queremos hacer una primera visita in situ a la laguna para proceder si es oportuno y que nuestros arqueólogos, nuestros investigadores y lo que es el personal de la, de, de la delegación de cultura crean conveniente era abrir una línea de investigación oportuna o bien una prospección, una actividad arqueológica que dé lugar, tal y como ha dicho el delegado antes, a, a poder arrojar información que nos diga y nos dé más detalles de esa pieza. Es cierto que esa pieza tiene una, unas primeras labores de investigación que la han hecho en la propia estación biológica y que nos arroja y nos dicen que es un posible silbato turdetano, pero permítanos que nos digan que a partir del lunes la pieza va a estar recogida dentro de nuestro fondo y que sean nuestros investigadores, nuestros arqueólogos los que nos digan y nos arrojen y que corroboren específicamente si realmente estamos hablando de un hallazgo de esas características. Por nuestra parte estamos felices de que la pieza, después de todos eh, los acontecimientos como se dieron, de que en una primera instancia nos lo comunicaron cuando yo estaba en la provincia de Sevilla eh, y ante los requerimientos pues finalmente eh, vuelven a, al espacio donde siempre tenían que estar, es donde somos administradores, somos preservamos, mantenemos, cuidamos lo que son todo nuestro patrimonio, nuestro, nuestra seña de identidad, nuestro arraigo más emocional, está ya hoy aquí, la van a poder ver todos los ciudadanos y todos los visitantes que quieran hasta el domingo y a partir de ahí pues estaremos a vuestra disposición para seguir contando 
a todos con total transparencia, tal y como se han ido dando los hechos, ya lo contamos con anterioridad, todo lo que ha ido aconteciendo de una manera cronológica y estaremos a disposición de todos vosotros. Quiero daros las gracias a todos los medios de comunicación porque nos había ayudado a dar luz, a, a, a decir de una manera cierta cómo han ido, se han ido aconteciendo los hechos y eso ayuda mucho porque los ciudadanos tienen que saber de primera mano por qué la pieza llegó a Sevilla y por qué la pieza hoy ya finalmente está aquí. Así que estoy muy agradecida a todos vosotros, a la ciudadanía de Huelva, que también ha habido mucha ropa y han empujado también. Ha sido un equipo completo desde las administraciones, desde la ciudadanía y de los medios de comunicación, todos unidos y que por fin eh, tengamos la pieza aquí en Huelva con este gran arropo y, y felices de, de tenerla aquí. Delegada, eh, dice usted que falta por confirmar efectivamente esos estudios, pero los datos iniciales hablan de una pieza de más de 2.000 años de antigüedad. ¿Qué supone para la historia de Huelva pues, eh, tener un elemento así, este descubrimiento? Pues supone mucho, sobre todo por la singularidad del sitio donde se ha encontrado. Nunca ha habido prospecciones ni actividades arqueológicas, aunque ya la hemos hecho en la, en la puerta de la ermita, estamos abriendo un campo de investigación nuevo en una zona que singularmente no estaba siendo estudiada y, hombre, que aparezca una pieza en una laguna seca, en un territorio muy singular, que nos puede decir que era el paso de barco, que puede ser que la pieza de alguna manera haya caído casualmente ahí o no. Es posible que una vez iniciemos las labores de prospección y de actividad arqueológica, pues el hecho de que tengamos una pieza de hace 2.000 años con las características tan singulares que tiene, pues arroja mucha más información a lo que es la historia de Huelva. O sea, que bienvenido sea todos estos hallazgos que arrojen aún más la posibilidad de conocer más nuestra huella de identidad, nuestro pasado. Porque además preservamos nuestro pasado en el presente que hoy estamos todos aquí arropando la pieza, pero somos los responsables de lanzarlo hacia el futuro. O sea, que es muy importante el hallazgo que, que de esta pieza y... Por todo, lo que, ...por todo lo que he comentado. Comentaba usted que está en muy buen estado... ...y que se aprecian multitud de, de detalles... Si usted nos, ha, ...nos ha dado el delegado ya algunos... ...pero si usted puede comentarlos también. Pues eh, la pieza a pesar de que tiene 2000 años... ...según la, la línea de investigaciones... ...o la, la primera visibilidad que tuvimos de ella... ...es que está muy bien conservada... ...y que tiene detalles que nos indican primero... ...la, la etapa que, de la que nos dicen que es, que es turdetana... ...y sobre todo la singularidad del, format, del formato de silbato... Que conocemos hoy día. O sea, si hacemos una comparativa con el silbato que tenemos hoy día, podemos hablar de que es una pieza que, a pesar de que tiene 2.000 años, pues tiene una singularidad muy arraigada que sigue en el mismo formato que tenemos en la actualidad. O sea, y tal y como ha dicho el delegado, pues se piensa que era una, una, un método que se utilizaba para reclamos, o bien de los propios animales, o bien de, la, de las aves, o un reclamo en, en eso. Creo que queda todavía mucha línea de investigación. Creo que debemos de trabajar en, esa, en ese cometido, en esa línea, para que nos arroje pues, toda la información posible. Eh, este trabajo transcurrió entre, como parte de las investigaciones que realizamos en el sistema de lagunas de Doñana y la laguna de la, del hallazgo, concretamente la laguna Dulce, es una de las lagunas que era permanente de Doñana. Una de estas lagunas que no se secaba salvo en años extraordinariamente secos. Debido a la sobreexplotación del acuífero, esta laguna lleva años secándose anualmente. Fue lo que permitió que en una de las revisiones rutinarias de los niveles de profundidad de la laguna comprobamos que unos jabalíes habían, bueno, comprobé, encontré que unos jabalíes habían estado osando, removiendo el sustrato en busca de alimentos y habían desenterrado lo que parecía una piedra. A priori parecía una pieza esmaltada de los niveles antiguos de la laguna o un reclamo de caza y fue lo que hizo que la recogiera, cosa que de otro modo habría pasado completamente desapercibida por su pequeño tamaño. ...y e inmediatamente comunicamos a mis superiores en la estación biológica... ...y estos al espacio natural quienes siguieron lo, los trámites que les especificaron. Eh, ¿Qué pasos se han dado desde entonces a nivel de estudio en, en este caso en Sevilla... ...a falta de lo que también determinen los investigadores onubenses? De estudio no se ha realizado absolutamente nada... ...simplemente se ha procedido a la descripción de la pieza... Eh, ...en el tiempo que ha estado bajo custodia en Sevilla... ...reiteramos que no ha estado... ...en instalaciones museísticas de Sevilla... ...queda bajo custodia hasta que se trasladara... ...definitivamente aquí. Y cuando uno que se dedica a esto de la investigación... ...hace un hallazgo o se topa uh -huh. con algo de, esta, de estas características... ...un poco la sensación y cómo fue tú... ...suponemos que sorprendido. Hombre, claro, lo primero que te encuentras... ...es que la piedra que habías cogido del suelo tiene cara... Y lo siguiente, cuando empieza a ver las incisiones que tiene detrás, empieza a elucubrar que podría ser un silbato. Y eso ya fue cuando los arqueólogos, que han descrito también el, arte, el artefacto en el estudio, vienen a examinarlo, nos informan que efectivamente es un instrumento musical de más de 2.000 años de antigüedad y que creo que de los, puede ser el primer registro que hay de esa época histórica en Doñana. En Doñana hay registros de la época romana, del Cerro del Trigo, que está en Marismilla, hay registros de, en la zona de la Valario, también romanos, 
pero de época turdetana o incluso tartésica no, no tengo constancia de que haya alguno, no sé si se sabe. Bueno, yo realmente no tengo nada más que aportar sobre todo lo que ha dicho sobre la pieza, una pieza importante, pero sí me gustaría hacer un comentario y sobre todo una reflexión en este momento que creo que el hecho nos hace que la podamos hacer. Eh, Doñana es patrimonio de la humanidad y eso quiere decir que toda la humanidad tiene derecho a disfrutar de Doñana. Pero eh, eso es un derecho que todos tenemos, pero hay gente que tiene deberes. Y los almonteños y los hinojeros son quienes han tenido el deber de conservar ese patrimonio a lo largo de toda la historia. ¿Con esto qué quiero decir? Pues quiero decir que hay que reivindicar dónde está Doñana. Y Doñana está en Almonte y Hinojo, en la provincia de Huelva. Por lo tanto, si algo aparece en Doñana, se tiene que tener en cuenta el territorio. Es decir, el patrimonio de la humanidad no justifica que lo que ocurra en nuestro territorio, en Almonte, en Huelva, salga de nuestra frontera y se vaya a otro sitio. Eso me parece que es un momento de inflexión importante para que lo tengamos en cuenta. No es el primer episodio que sucede a lo largo de la historia, conozco muchos de ellos, y sinceramente yo creo que hay que abandonar la posibilidad de que Almonte, Doñana, Hinojos, Huelva en este caso, siga siendo un territorio de colonización, aunque sea desde el punto de vista científico. Yo creo que eso hay que matizarlo, hay que dejarlo claro y hay que respetar el esfuerzo que los pobladores de esta zona han hecho a lo largo de muchísimo tiempo para que realmente hoy nos encontremos lo que realmente nos encontramos. No somos los enemigos de Doñana, hemos sido los conservadores antes de que llegaran otros conservadores y queremos seguir siendo los conservadores de este territorio y de ese espacio. Y para eso es imprescindible que el protagonismo de la gente de allí siga siendo un protagonismo de primera y no un protagonismo que se quede excepto de este tipo de acontecimientos que, como digo, son realmente importantes y tienen que ser. Por anunciar hoy, aún no está definido dónde, si os digo que el Ayuntamiento de Almonte va a hacer una reproducción en grande del silbato y lo vamos a colocar en un lugar significativo de Matalascaña, que es el lugar más cercano a donde se ha encontrado el hallazgo. Yo muy brevemente, solamente para agradecer, agradecer a Tere y a la Delegación de Cultura y a Pepe y a la Delegación del Gobierno el que hayan traído esta pieza aquí. La pieza, como ha dicho el alcalde de Almonte, se fue a Sevilla, la provincia de Sevilla, y ha costado trabajo, pero se ha traído. Y yo creo que eso es gracias al esfuerzo de ellos, concretamente con sus equipos, así como de los medios de comunicación y de toda la sociedad en general. Huelva tiene un pasado cultural muy importante y es necesario que se vaya poniendo en valor poco a poco. Vamos a tener dos museos, en vez de uno, dos. Vamos a tener más espacios expositivos. El Ayuntamiento está terminando también la rehabilitación de Policía Nacional, donde va a haber espacios expositivos, varios. Tenemos que enseñarle al mundo que Huelva es la ciudad más antigua de Occidente y cuna de América, pero también tiene legado inglés, eh, fenicio, tartésico turdetano y de todo. Por lo cual, es una buena noticia tener esta pieza aquí y seguiremos trabajando todos juntos para traer a Huelva lo que nos merecemos. Por lo cual, yo creo que ya hemos iniciado el camino, hemos iniciado un camino de transformación urbanística, económica y social, pero también ideológica. Ya no nos conformamos con que cosas que son nuestras se vayan a otro territorio. Tenemos que seguir con el espíritu, como digo siempre, del 3 de marzo, el espíritu de las infraestructuras, el espíritu de aprovechar sinergia para que tengamos y se nos reconozca lo que nos merecemos. Así que sigamos trabajando juntos y mis palabras hoy son de agradecimiento a la Junta de Andalucía porque gracias a ese trabajo tan exquisito que se ha realizado, los ciudadanos de Huelva tendremos la oportunidad de ver otra pieza más que nos descubre nuestro pasado tan importantísimo que hemos tenido. Esa transformación urbanística que estamos sufriendo, con, que empezó en el puerto y que seguirá por toda la ciudad, así como otras, esa transformación económica, necesitan también un hito cultural. Necesitamos que todo el mundo que venga y los ciudadanos de Huelva también tengamos una serie de rutas en las que se demuestre lo que es Huelva. Y, por supuesto, el espacio museístico en este aspecto es fundamental. Así que enhorabuena y muchísimas gracias. Yo os voy a hacer egoísta. Yo prefiero que la agua esté llena de agua. Yo también. Y que ya... Por eso que... Gracias, porque ahora sí que lo voy a poner. Yo me he dado la cura que me ayuda a dejar que sea.